少爷，今天带这块玉吧。不带。天南姐姐，你家门上贴了张纸。这块，这块羊脂玉不配丝绸，用这块红玉吧。好嘞。这要求这么刺激，哎，少爷，行，他说，您真不准备见见那个新来的丫鬟？不见，谁招了得让他见识去。可是没有可是，再废话，我揍你啊！哎呀，少爷，这人可马上就到了。丫鬟就丫鬟，我姓常的，从头再来。沈楠楠，你可以的。少爷您好，我是新来的丫鬟沈丹丹，请问有什么需要帮忙的吗？骗子，看我今天怎么收拾你！裴公子，又来了，裴公子。裴公子，裴公子来了，来来来，里边请，里边请。来了，裴公子。裴公子。啊，有点事情，今天刚过来。裴公子来了。这两周酒钱都算我账上。瞧瞧人家裴公子，天天请你们喝酒，还不快谢谢裴公子啊！多谢裴公子，吃好喝好啊。那您慢逛。陪公子天天请客喝酒，自己还不玩？和田三堂，共三起，四。黄龙三堂，静二起，两。南玉三堂，种桃二起，四。奇才的裴老爷亲手所雕，您看看雕的这细节。哼，哪来的女骗子？你说的都是真的吗？当然了，您看看这颜色，看看这水头，再看看这雕工的技艺。别看现在苏玉轩压着启培阁一头，那想当年的启培阁
那可是独一无二的呀！而且，只有这裴老爷才能拿到如此好的玉料。您再仔细看看，黄公子，你看这玉的成色，人家也好想要。花店姑娘喜欢？喜欢。那王某买来赠与姑娘。谢谢王公子。呃，这位是啊、呃，不重要。嗯、呃，您可否把这块玉佩让给王某？您放心，王某啊，一定不会让姑娘吃亏的。谢谢王公子，人家真的好喜欢啊。嗯，不瞒公子，这玉佩是我过世的未婚夫留给我唯一。妮娜好。谢谢王公子，喜欢吗？喜欢，真好。嗯，看这玉佩多好看啊！听说这儿有好玉可卖，你哪位啊？走错了吧？刚听这位姑娘说，她好像对启培阁颇为了解。不过我怎么觉得这玉佩，它不就是一个？你干嘛？你干什么？我告诉你，这玉佩我买了，花店喜欢，我高兴。走，花店，别让我再看见你。公子慢走。神经病！这位公子是不是走错房间了呀？没有啊，我就是来找你的。我让丫鬟收拾一下房间啊。不用了，我不介意。哎呦，这隔壁的春玉姑娘啊，那舞跳的也比我好，这曲儿还唱得多，要不我找她来伺候您？什么春不春的，我根本不感兴趣，我关心的是玉。竟然有送上门的买卖，这钱不赚白不赚呀、啊！这位公子，您找我就对了。来，我一看您啊，就是爱玉懂玉之人。您看这玉，您看这颜色，这水头，大有来头。这是启培阁前。这玉佩呢，我可以买，而且你有多少，我就买多少。好嘞。不过呢，这里毕竟是一个艺馆。你要是把我伺候舒服了，这后面的事情，咱们都好商量。你要干嘛？你跳个舞吧。跳舞？嗯。哎呦，我新来的，不太会跳舞。刚来的没培训好就出来了，把杨妈妈叫过来。哎，别别别别别，您别什么时候都找杨妈妈，不好。哟，小骗子，看你能撞到几十。登徒子，你到底想干嘛？我真跳啊，跳啊！嗨！哎，别别别，停停停停停停停停停停！那个，你还是别跳了吧，真是。那，嗯，唱个曲吧。唱曲？嗯。舞不会跳，曲儿也不会唱，看来我真得把杨妈妈叫过来了啊！别别别，会那么一首？哪首？万恶，淫为首。杨妈妈，这边有个人，他。
用谁抓人了？是啊。怎么，要我帮你拖吗？我，我告诉你，这可是义馆，不是青楼，我们卖艺不卖身的。你又不会唱，又不会跳的，算哪门子的艺女啊？本姑娘，不揍你了。假装是义女，其实是在揽客监狱，然后再把这些次品卖给那帮人。我说你不懂，别瞎说，这可是一等一的好货。好货，这个根本就是用下等料做的。这个南红玉镯就是雕废了的次品。还有这个簪子，这根本就是假玉。一股烦金味儿，还说这是好货？你，你看不上就看不上，人说那么多干嘛呀、啊？看这个手艺，应该有苏玉轩没有卖出去的次品吧？敢把这些东西卖给本少爷，你骗错人了。我，说，是不是苏玉轩派你来的？让下！你这不是跟苏玉轩没有关系，我就是卖了点这个赚点小钱。好了，我知道我错了，对不起，对不起。你大人有大量，不跟小女子一般见识。嗯娘娘，少爷，不是你大喊大叫什么呢？你就怕全世界都不知道我在这儿是吧？我在门口看到老夫人了。什么？你怎么不早说呀？赶紧走！哎哎，少爷。哎呀，这爱去哪儿啊？少爷来不及了，让开好不好？哎呀，这来都来了，你滚！坐下吧。这少爷不是刚刚想听我唱小曲吗？那我唱给你听啊。松开我，把他给我拉开。你你你放开！放开！我放心，我你给我松开！到底怎么样你才能放我走啊？买了，来不及了，少爷，快！十两银子给他。哎呀，五十两，五十两你怎么去抢啊？哎呦，我的小好亲戚啊，是有人过来抓你，你说你走了，给他我。哎呀！给给给给给给给！别叫了，别叫了，别叫嘴巴！给给给给给给！谢谢少爷。别让我再看见你啊！少爷，慢走。早点跟我说啊！走走，不知道啊，少爷。我发现老夫人，我就立马跑过来了。少爷，快快靠谱，挺靠谱的呀。切，谁想看见你啊？老夫人。少爷可没受过这种气呀、啊！哼，没想到啊，有人替我收拾他了。这个丫头啊，有点意思。像您年轻的时候，初生牛犊不怕虎。<笑>这玉是咋了？哎，哎，糟了糟了！公子没事吧？皇上，哪儿他的眼啊？没事。走路不长眼吗？你说谁不长眼呢？我告诉你。这可是启培阁进贡的首饰，装坏了有你好看的。你可知，你撞到的是启培阁的家主？你，你是裴楚风？你既是裴楚风，撞坏了自家的首饰，理应比我更着急才是。现在还一副趾高气扬的样子，纵容自己的跟班唬一个小姑娘，是何道理啊？你，你不想干了是吧？无所谓啊，少了我。是你们裴家的损失。你你你站住！哎
，客官您别请。小掌柜，结账。丹丹姑娘，嗯，这么快就销货了？嗯，上次的玉坠卖出去了。看来这次赚了不少吧？赚多少也跟你没关系，我只按定价交钱，算一下吧。行，给你算算。嗯。哎哎，我问你啊，啊，最近什么玉销量最好？红玉、和田玉销量都特别棒。你比如说这个红玉啊，质地。丹丹，谢兰，姐姐，你怎么来了？我。又去花满楼了，你一个女孩子家多危险啊！哎，好了，姐姐，掌柜的刚给我涨了月银，你拿着去买点好吃的。哇，我说这苏玉轩可真大方，不过我都长这么大了，不能要姐姐钱。姐姐，你留着买点好吃的。我就你这么一个妹妹，姐姐的月银不给你花，给谁花、啊？你等姐姐再熬一阵子，月银还能再涨呢。嗯，苏玉轩真好，我也想来。不行。我舍不得你吃苦，丹丹姑娘，算好了。啊，姐，等我一下。还差六十两。啊。正好。姐姐，听话，赶紧回去，以后可不许再到处乱跑了。嗯，那我走了。嗯。苏玉轩这种龙潭虎穴，姐姐一个人就够了，绝不能让你再涉险。嗯、小掌柜，我拜托你个事儿呗，我想来苏玉轩做监狱师，让我干什么都行。哪怕你不能帮我谋到什么职位，只要给我一个引荐的机会就行。嗯，这东西的拍卖会啊，我叫公子回去，我可以带着你，到时候啊，就看你自己表现了。好嘞，小掌柜，我说你人真好，一定多福多寿啊。那我走了，走吧。少爷，你有没有想过，这石榴是剥不开的？嗯，我。少爷，您这是怎么了？哎，别提了，流年不利。阿六，少爷出门我不便跟着，你是怎么照顾少爷的？我有什么办法啊？难不成我打女人啊？女人，此事不许再提。哦，笨死了，什么事儿都干不好。嗯、少爷，可是又去花满楼了？怎么，现在都开始打听我的私事了是吗？哎呀，少爷又拿崔柳开玩笑，我哪敢打探少爷的私事啊？老夫人赚的这金山银山。还不都是为了让少爷过得快活？再说了，少爷出去耍乐，回来我还能伺候少爷。不是，谁让你坐这儿的？哼，我看呀，是你想让他把你娶了吧？老夫人，娘，您怎么来了？一个丫鬟，说话做事如此的没有分寸，没有规矩，看来我是得重新招一个人进来了。老夫人，我错了，我就是为了让少爷开心一点，您别赶我走。佩儿，今年的斗鱼大赛，你还是不参加吗？嗯，不参加，娘，我对玉呢不懂，不了解，也不感兴趣。都已经过去那么多年了，娘，佩
你要是没什么事情，我就先出去玩了。阿六，走。佩儿，佩儿，你话还没说完呢。少爷，佩儿。莺莺燕燕。裴大少爷，这么多年对治愈、雕玉、家族生意不闻不问，今儿个怎么来了兴致，到这与你无关的场子来了？一来呢，找点新鲜玩意儿耍耍；二来呢，抢抢你想要的东西，杀杀你的锐气。哼，小小启培阁实力不大，口气倒是不小，那拭目以待吧。夏掌柜，哎，丹丹姑娘，这边请。我给你找了一个非常好的地方，这里啊，一览无余。苏公子没来吗？苏少爷，上面呢。丹丹姑娘，你可以代替苏玉轩叫价，但是如果看走眼、价格高的话，钱得你出。没问题，我都做好准备了。行。嗯，我和你说，这些可都是唯一的宝。你看那丫头旁边，是不是苏玉轩的人？果然是苏家的人。那咱们现在该怎么办？一会儿跟着他竞拍，给他个教训。好，一定要赢啊！嗯，好，交给我。来。各位贵人，各位老板，感谢今日莅临比社，拍卖现在开始。好，好，好，好。第一件宝器乃是雀丝翡翠镯一对，起拍价一百两。一百两，大家可千万别嫌贵。您看这光泽，这成色，可是百年一遇啊。就看哪位公子慧眼识珠了，一百一，一百二十两，一百五十两。这位公子一百五十两，机会难得，仅此一件。还有没有更高的？一百五十两一次，一百五十两第二次，一百五十两。成交。第二件宝器乃是和田玉佩一枚。玉佩啊！各位公子，和田玉佩，丹丹姑娘，这件重要性，想必这和田玉佩光润剔透，是块玉佩，无论是从料还是雕工，可以说都是精品中的精品。这个好像还不错。今日起拍价只要一百二十两。各位公子还在等什么？一百三十两，一百三十两，一百四。这位公子出一百四十两，一百五。这位姑娘出一百五十两，一百六两。一百七，一百八十两，一百八十两，还有没有更高的？一百八十两第一次，一百八十两第二次，一百八十两第三次，成交！恭喜这位公子，恭喜恭喜啊！真是个讨厌。接下来第三件宝器，乃是老坑白玉镂空雕摆件，起拍价。二百两，真是个精品。二百三十两，这位公子出二百三十两，第一四百两拿下，二百四十两，绝对不亏。二百五十两，还有没有更高的？二百五十两，二百七十两，这个怎么样？他要是拍的话，你就跟今天本小爷。二百八十两，这个笑的怎么好？二百八十五，好嘞。二百九十两。还有三百两！哇，这位姑娘说三百两，三百二十两，三百五十两，四百两，四
百两，还有没有更高的？丹丹姑娘，叫我叫。拍卖会要冷静，别透气。四百两，还有更好。还有没有更高的？不可能成。四百两第一次，四百两第二次，四百两，成交。哎呦，拉倒了。恭喜这位公子啊，恭喜恭喜。不着急，接下来给大家介绍第四件玉器。乃是金镶同心玉锁，起拍价八十两，真不错，是一百两。这位公子出一百两，一百一十两，一百一十两，还有没有更高的？一百三十两，一百四十两，一百四十两。这位公子出一百四十两，还有没有更高的？一百五十两，好，一百五十两。这位公子一百五十两了啊。一百六十两，少爷少爷少爷，你看那上面工资度也太多了。少爷你看到没？少爷，徐总看得见吗？啊，一百七十两，一百七十两，这位公子定价一百七十两，还有没有更高的？一百七十两，少爷怎么样？一百七十两一次，一百七十两，光泽度这么好的白玉，少爷，还有没有更高的？现在出到一百八十两了啊！千两都不够。一百八十两，这么贵？不过有点奇怪啊。还有没有更高的？都十两十两了。啊，这位公子出到一百九十两。没有少年的眼光，这也很正常。一百九十两了啊！现在金镶同心玉锁，加到一百九十两。还有没有更高的？一百九十两一次。一百九十两，第二次应该不会看错，出手好累。现在出到一百九十两，二百两，哎，二百五，哎，三百两，三百五，三百八，四百两，四百二，四百五，四百八，五百，五百二，五五百三，救命！五百五，六百，我不要了。成交！恭喜！少爷，我们成功了！恭喜这位公子啊！恭喜！恭喜！恭喜！哇，你看看，你看看！少爷，真棒！花了六百两了，这么多呀！是不是？接下来要拍卖的是。翡翠玉石吊坠，大家仔细看啊！六百两，请您赏下来吧。这是色泽、商业材料，都是属于商品。对呀，这怎么跟刚才光泽度都不一样？怎么回事？少爷，这个不值六百两，最多二百两。五百五十两。哎，这位公子出到。小骗子，是不是你搞的鬼？您家大业大的，该不会不认账吧？就是家大业大的，就是啊，买不买？买不买？小伙来买呀！阿六，拿去，摆件稍后送到您府上去。真是好眼光啊！哎呀，看走眼了吧？站住！你究竟在那个玉器上动了什么手脚？我能动什么手脚啊？就是动了动脑子。今天不说清楚，你哪儿都别想去。干嘛？少爷，少爷，少爷，少爷！你给我站住！你个小丫头片，站住！让开！让开！我少爷。知道，拿毛巾去。哦、啊，拿毛巾。来，少爷，你等我啊。苏公子。啊，苏公子，我是刚刚让你堆家吃瘪的那个。呃，是这样的。我想来苏玉轩当监狱师。我从来不过问这些事情的，你该找掌柜的。我找过了，但他跟我说他做不了主。苏公子
，这是我这么多年的销售记录，以及每个客户的喜好，还有我对全城浴室行业的竞争情况的一个分析。我还认识很多官宦人家的丫鬟，所以对这达官显贵的喜好十分了解。我做了很多年的准备，请您给我一个机会。姑娘，我问你啊，四进八成的大型玉器店，你可曾任职过？那你祖上有什么独门的技艺？或者你自己有什么特殊的生活方式？我是说特殊的，可爱啊！哎，少爷，说到鉴玉师，咱们店的元老王师傅的儿子，他也想做鉴玉师，要不您看？明天聊聊呗。哎，好嘞。苏公子，你再给我个机会，别白费力气了。像你这样的三无人员，根本不配进我们苏玉轩，更别提做鉴玉师了。你还是趁早死心吧像你这样的三无人员，根本不配进我们苏玉轩，更别提做鉴玉师了。嗯、站住！你这个女流氓、女强盗、女骗子，看我今天怎么收拾你！你看什么呢？怎么不说话呀、啊？之前不是挺能说的吗？继续啊！怎么当哑巴了？不是我发现你这个人怎么，怎么这么奇怪呢？哎，不是你，干干嘛呀？你说为什么？为什么老天爷这么不公平？我明明这么努力，这么勤奋，可为什么大家就看不到呢？我只想做一个监狱师，可为什么就是不行呢？你告诉我，哎哎哎，你干嘛动手动脚的？我我什么都没干啊！你可别讹我。呃，好男不跟女斗，今天不给你算账，我改天再来收拾你。李嬷嬷，啊，找到这个女孩的家，写一张招聘告示贴在门口，告示上写，启培阁。招聘监狱师，啊不，招聘丫鬟，啊，是夫人。你是应聘的，呃，这个往哪儿走啊？啊，行，忙吧。启培阁，在云翠城的玉石界，只能屈居老二。这气派，可真是挡不住啊！
铺个路，都要用玉啊！我们裴府这是进贼了吗？您是启培阁的少夫人，像吗？啊，我这气质这么明显的吗？不是不是，我们只是裴府的丫鬟。啊，丫鬟，咱们都是丫鬟，那以后就是同伴了。幸会幸会，谁要跟你做同伴啊？我现在是丫鬟，以后可就说不定了。土包子，姐姐，我说你这红衬配绿白，这黄皮配一个粉唇，穿个衣裳还把肩膀收这么窄。不知道显脑袋大呀？你说什么？嘘，你卡粉了！你个贱人！吵什么？你是来应聘的单丹丹吧？嗯，老夫人已经在等你了，跟我走吧。嗯老夫人，老夫人好。这应聘要求我看过了，虽然不太理解，也不想承认，但是，这简直就是我的自我介绍啊！不过吧，不过什么？不瞒您说，我觉得呀，女子不一定非要干这伺候人的活。嗯，其实我一直想做一名优秀的监狱师。你既是想做监狱师，又为何接下我这招丫鬟的启事呢？哎，我要是不接下来这个的话，怎么还站在这儿跟您聊天呢？<笑>哎呀，果然实诚。那你跟我说说看，在你心目中，怎么样的人是监狱师呢？这优秀的监狱师啊，应该是。食欲、懂欲、成欲、消欲，像达官显贵，巧言多消，维护关系。老夫人，您看，这是我这么多年来的一个销售情况。和各种客户的需求，以及我对全城玉石行业竞争情况的分析。哎呀，看来你这个丫鬟，我是非要不可了。说了半天，还是丫鬟。此丫鬟，非彼丫鬟。嗯，丫鬟就丫鬟，卧薪尝胆，从头再来，闪丹丹。你可以的，少爷。怎么是你？登徒子，小骗子！你来这做什么？我是老夫人钦点的丫鬟。真不知道你在得意什么。我是启培阁的少爷。跟我走。